，你这个贼配军，身披枷锁，赤手空拳，哼！我看你能撑得了几时？是你自取其辱，逼林冲要银子，还想要我的命？你呀，滚！滚！滚！滚！滚！滚！林冲羞辱我，就是羞辱柴大官人。羞辱，羞辱庄生的没人庄客。你们平日里口口声声都叫我师傅，这会儿，这会儿怎能冷眼旁观呢？给我杀、啊啊！大官人，快点停手，不要伤了牢城人犯呐！你们只管让林冲施展本事，你们看他的脸上有丝毫的怯色吗？你好，让这些欺负赤手空拳、披枷带锁的人知道，欺人是自辱。啊好个豹子头林冲，惭愧！教头心里可是只想，这些人都属我的门下，如何叫小可的面子上过得去？设法叫他们赢了，又不失自己性命吗？大官人知道林冲所想，林教头真个是，生死关头还能替他人着想。我柴进好酒好食相待，百般尊崇，为的就是让教头使出真本事来。要不？就是我柴进有眼无珠，是不是让我柴进抠出眼珠子来，扔在地上，扔在土里呢？好，那林冲就以棒作枪，看林家枪法
。那十两银子，是林冲忍气吞声，不顾八十万禁军教头颜面，咬牙闭眼出言，向柴大官人乞讨借来，只为送给牢城管营，不被棒打致残。换得日后能挣扎着活着回到京城，与妻子团聚。他是戴罪立功，找回人的尊严，实在迫不得已，多有得罪。自己到底难过在哪里？这次出来狩猎，眼见这野外凄凉，草都添了黄，连那兔子身上也都是霜了。这些猎狗身上也都褪了毛。大官人，是不是在苦恼，不能为国家做事，要做个？大宋的孟尝，信陵君，又不是楚楚。林教头，知我者，林教头也。只是不能请教头到我庄上，一连住上几天呢。啊，大官人，林冲还有一事相求。啊，林冲家眷还在京城，还望大官人有空的时候帮忙照顾一下。啊，此事好说。全都包在我身上了，你就放心吧，林教头。就此别过，你多保重。请带话给我娘子，林冲，身世四年，刻骨铭心。你是新到的犯人，太祖武德皇帝呢有旧制，凡是新来的配军，必先驮起来，吃一百沙威棒。如今呢，你既然感冒风寒，又未曾痊愈，这一百的沙威棒呢，全且系在账上。等以后病好了，再了却了吧。多谢周全。嗯。嗯，我
这里有十两银子，麻烦送给管银大哥。哎，好说好说，林教头是个好男子啊！刚才我亲眼看见你的好本领，日常的洪教头与牢城营里有本领的人较量，都战无不胜，好生了得。教头，你轻易胜了他。林冲，知道柴伯哥哥心里想说什么。柴伯哥哥想说，以林冲的本领，要打要逃，都不是难事，怎么可以忍气吞声的留在这里？嗯，正是。林冲答应了自家娘子，有朝一日能够团聚。要不是为了再见自家娘子，叫她欣慰没有嫁错人，怎么可能支撑到现在？有人吗？过往僧人，前来投斋。的一个寺院，怎是弄得如此破败呀、啊？看来那女菩萨话说的不虚啊！嗯？哎，你们这几个老和尚好没道理，任由洒家一个人在院子里叫唤，却没有一个人应口。不要高声。不要高声，把门关上。哎，大师，洒家是过往的僧人，是来此投斋的。我们三日不曾有饭落肚，哪里有讨饭给你、啊？大师，俺是五台山的和尚
。不瞒你们说，俺已经一日多低米未进了，大师就看着，给俺弄半碗粥水填饱肚子吧。你是五台山的高僧，我们本应送斋于你，无奈我们寺中僧众走散，班里斋粮都没有，我们几个都三天没吃东西了。哎。大师，俺就不信，你这么大个寺庙，就连半碗粥粮都没有。我们这里原本是个大寺，香火旺盛，来往不绝，只因被一个和尚引来一个道人，来此住持。把有的没有的都给毁了，这两个无所不为，把众生都赶出去了，只剩下我们几个老的走不动的，并且还让我们干活，还不管我们饭吃，还能有这种事儿？哎呀，大师，来来来，坐坐坐。这两个狗贼，如此作恶，你们为何不去报官呢？哎，师傅，你不知，这里距离衙门又远，这是官军也见他不得。这和尚、道人、豪圣了得，都是杀人放火的人。这两个狗贼，换作什么名号？这和尚姓崔。法号道成，绰号生铁佛。道人姓邱，排行小乙，绰号飞天夜叉。这两个人哪里是出家人呢？只是绿林中的强贼一般。如今住在后山的一座别院里安身。这两个狗贼，你们莫要怕他，洒家去找他算账。大师，去你的！哈哈，大师，大师，嗯。你们这几个老和尚可是好没道理，这分明就熬了一锅香喷喷的粥饭，为何不给洒家吃啊？哈哈，你们不给洒家吃，洒家自己吃。哈哈，大师，大师，我们我们求你了，我们好几天没吃，你欺骗洒家，洒家偏要吃。哎哎哎，你，嗯，大师。大师，哎呀，大师，没事吧？师傅，我们确实三日没吃饭了，从村里抄花了粟米，胡乱熬点粥吃。大和尚，你又抢我们的吃！哎呀，好了好了，俺不吃你们的便是。你在东池，我在西。飞。飞天道人，邱小乙，我无妻时有可闲，你无夫时好不起。师傅，师傅，师傅，你们再次莫要出声，洒家去找他们。去去去！你们这两个错鸟，为何把寺院给荒废了？哎，来来来，师兄请坐，红饮一盏酒，听小僧说。来来来来来来，啊，来，说，快与洒家说来，不然绝不饶你们。哎，师兄有所不知啊，原来毕寺是个好去处。田庄又广，僧众又多，只被那几个老和尚吃酒撒泼，将钱养了女人。
就把长老们全排挤出去了，因此啊，就把寺废了，僧众们也都走了，田也都卖了。好，我和这位道长是新来的住持。哈哈，好，哦，我们正准备重修殿宇，重整山门呢、啊。嗯，那为何这位妇人与你二位在此吃酒呢？啊、哦，回禀大师，这位妇人是前村王有金的女儿，她父亲过去是这里的谭月，如今呢、啊，她呀家庭不好，但那个丈夫要身患重病，所以呀、啊，今天来此借点米。哎，是是是是是，我是看在她父亲的份上，才以好酒款待。我们呢、啊，别无他意。你别听那几个老和尚胡说八道。我，哎，大师，吃酒，哎，吃酒。这几个老和尚，果然是真的在戏弄撒娇。嗯。哎。走。你们几个老和尚敢戏弄草家，是你们坏了常住，还敢说谎犯刁。师傅，你别听他们胡说，他看你手中有禅杖，而他没有兵器，不敢与你争辩，拿话搪塞你。拿话搪塞俺？师傅，你想想，他们又吃酒，又吃肉，我们连粥都喝不上，你说是不是？你再回去走一趟，看他们怎么说。说的也是。哪里来的野和尚？嗯、还敢管我们的闲事？赶紧出来受死！哈哈，你们这两个狗贼，咋家正要去找你们呢？哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！有两下子。呀！呀！呀！站住！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！贼，欺负洒家没了盘缠，这肚子饿得紧呐！要不洒家定取了你们两个狗贼的性命！嗨，哈哈，这偌大一片赤松林，却不能给洒家当酒肉吃！嘿，嗯，啊，啊。啊，洒家就是做个强盗
，也不能落得如此狼狈啊！难道暗池真要饿死在这儿了？站住！洒家正好一肚子的恶气，没地儿撒呢。哈哈，正好剥了你的衣服，当了换酒肉吃。站住！嗯，哈哈，哎。叫什么？声音怎么那么耳熟啊？洒家是你爷爷。嗯，嗯，这破，哎，扔，破，扔，我，我，嗯，嗯，扔，破，破，扔。到底姓甚名谁？你的声音怎么那么耳熟？哎呀，你这厮好生啰嗦！洒家姓鲁名达，法号之神，看这儿了。哎，鲁地侠，还认得史大郎吗？哈哈哈哈哈！哎呀，原来是大郎啊！哥哥，哎呀，哥哥，哎呀，兄弟呀、啊，原来是你啊！你可把哥哥我给累坏了呀！快坐下！哎，来来，快坐下！哎呀，哎，大郎啊，上次魏州一别，你都去了何处啊？哎，自小弟与哥哥那日分别之后啊，次日便听说哥哥打死了镇关西，小弟呢就离开魏州城，四处游历。最近啊，没了盘缠，想在这赤松林里打些盘缠，没想到却遇到了哥哥。呵呵呵哎，哥哥，你怎么当了和尚？呵呵，哎呀，洒家杀了郑关西，便去了代州。这无奈之下，金老汉便举荐洒家去五台山出家当了和尚。却不料，那偌大个五台山，他竟容不下洒家。后来又知洒家去东京大相国寺看菜园子。后来碰上豹子头林冲，我二人便结为了兄弟。哥哥，你也识得林教头，他最近怎样？哎，别提了。怎么了？这林教头遭高俅高衙内陷害，被发配到了沧州充军。洒家怕他一路遭奸人所害，便一路把他护送到了沧州，这才急着赶回东京，去照顾林家的老小。却不想。这一路花光了盘缠，这洒家这肚里饿得吃紧呐、啊。先前想到那瓦罐寺去化完斋饭充饥，却不料，哼，倒受了那两个鸟人的恶趣。哎，哎，哥哥，你肚子饿了，我这儿有些牛肉和烧饼，你吃不吃啊？吃，吃吃，兄弟有多少，但凡拿了。哎呀，来。哎呀，烧饼，慢些，慢些。嗯、你们这两个撮鸟，快快出来给洒家送死！哼哼，怎么，到了，不敢出来与洒家斗个你死我活吗？快、嗯！
，考你个秃驴，还敢回来找打？哈哈哈哈！你们这两个撮鸟，胆敢恃强凌弱，今天便是你们的死期！嗯。知道咱家的厉害了吧？哈哈哈！哎，哼，哈哈，嗯，哎，哥哥，这回可出气了吧？哎，多谢兄弟了啊！走，下山吃酒。哎，哎，兄弟，这二人再次作恶多时，想必一定敛了不少银两，里面还有几个和尚。遭他们的欺辱，我看不如找到银两，拿来取取众人。大哥此言有理。哈哈哈哈走。爸。哎呀，这两个天杀的鸟贼！哎呀，嗯。大哥，这贼人已经伏诛，你就莫要难过了啊。坏了。还有个妇人，啊！嗨，嗨，都怪洒家没能及时杀死两个狗贼，才害死这么多条性命啊！大哥，你就不要自怨自责了，就当是老天爷要收了这许多命去，你就当是神仙，也勉强不来啊！哎呀，洒家一人必不可敌呀、啊，不然绝不会让世界这么多恶人当道。啊。原以为大哥出家只是避祸，却没想真是有菩萨心肠啊！众生度尽，方证菩提。地狱为空，誓不成佛呀
两元虽好，啊，却不是九炼之家呀。大郎，倒不如和洒家一同前去东京可好？弟弟，我也想啊。可是先前我已经答应少华山那几个头领，准备投奔于他们。如今这世道如此不堪，还不如上山做个杀富济贫的强人。哎，兄弟说的是啊。如今这世道真是不平之事，遍地都是。哥哥，所有金银全在此处。哎呀！这些银两，正好拿去接济先前让两个恶人加害的农户。啊，甚好。哎，兄弟，你路途遥远，这点银两，带着路上做盘缠。哥哥，我不要，你还要去东京照顾林教头一家老小，多有用钱之处。哎呀，不必推诿。来来来，拿着拿着。哎哎呀，我收下了。哎，嗯。哥哥，就此告别。后会有期，后会有期。嗯。保重，兄弟一路保重啊小人店里叙旧吧，店，你在这儿开店？是啊，自从得了林教头的救济，小人便来到沧州，投奔了一个店主，姓王，开了一家酒店。恩公，快请进，快请进。恩公，您请坐，我给您倒碗热茶。来，恩公，喝碗热茶。好。哎，屋里的，快快快快出来！来，快来拜见恩公。恩公，这位就是。哦，八十万禁军总教头，豹子头林冲，林教头对吧？对对对对对。汗颜汗颜，再不可这样称呼了。怎的？啊？我夫妇二人正好没个亲眷。今天恩公的到来，真是从天降下呀！林冲是个醉酒，害怕玷污了你们夫妻二人的名声。哎呀，恩公的大名，谁人不知？这是我们八辈子修来的福分。就是啊，以后有什么衣裳，就拿到家里来缝补浆洗，名副手镯，还能做些针线活。对对对，酒好香啊，自己酿的。哎，五年的窖藏，恩公稍坐，我给你拿酒来。我给加把柴火，把炭火烧旺啊！哎
，这天空已经落雨了，就让洒家胡乱住上一宿。你这和尚赶紧走，不要在这里逃死啊！走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走不让出就不让出，干嘛盘撒娇？老爷来了。你们在这儿闹什么？太公，这个和尚在这儿纠缠，还还要打我们。这位老施主，洒家是五台山的和尚，因有要事，要赶回东京，所以脚程快了些，就错过了宿头，因此才想到贵庄来投宿一宿。洒家明天就走，可这两个庄家，好生无礼，还要绑了洒家。啊，既然是五台山来的僧人，请随我来。哈哈，哎，多谢老施主啊。要怎样？师傅不要怪罪，庄客们不知道师傅是活佛宝山来的。俺老汉从来都敬重佛天三宝，奈何今天晚上庄上有事，不敢让师傅久留。只能暂歇一宿啊！哎，感承施主。小僧，请问贵庄高兴啊？啊，老汉姓刘，此间叫做桃花庄，乡亲们都把我叫做桃花庄的刘太公。呃，敢问师傅俗姓，叫做什么惠字啊？哎呀，刘太公，洒家姓鲁，这法号叫智深，所以啊，这大家都管洒家叫鲁智深。请师傅吃些晚饭，不知道师傅忌不忌荤腥啊？哎呀，太公啊，洒家不忌荤腥。太公随意弄些酒肉与洒家填饱肚子，这就便可。既然不计荤腥，那就叫庄客们给师傅拿些酒饭来。哈哈，哎，哈哈。呃，多谢太公，好，哎呀神人呐，够吗？哎，哎哎，多谢太公。哼，这酒肉是差不多了。嗯，要能够再来个三两碗米饭，那就更好了。啊，快给师傅上饭。嚯，嗯。
。哎呀！来来来来来来来来来，撤走撤走。哈哈，嗯，老汉，胡乱将师傅安排在耳房住一宿，哎，夜间要是遇到有什么热闹，不可出来窥望啊。哎，多谢太公。哎呀，嗯，太公。今夜这庄上，到底有何事啊？哎，这不是你出家人管的事。哎呀，太公留步！洒家看你这一脸的愁眉苦脸样，莫不是因为洒家到你庄上搅扰了你，还吃了你这许多酒肉不成？好，洒家把银两一并算还给你便是。哎，师傅，师傅有所不知啊，老汉。平时就斋僧布施啊，不多师傅一个。只是今天小女出嫁，有些烦恼啊。哈哈，哎呀，太公，这男大当婚，女大当嫁，那是人伦大事，五常之礼呀、啊。这大喜的日子，太公应该高兴才对啊，为何如此烦恼啊？只是这门婚事，不是我心甘情愿的。哎。莫非太公是个痴者？你既然心不甘情不愿，为何要招赘这个女婿上门呢？师傅，听我细细道来。老汉有一小女，年方一十九岁。此间有座山，叫桃花山。这山上有两个山大王，他们安营扎寨，聚集了五六百人，打家劫舍。官府剿灭不了。前些日子，进得庄来讨俸，不巧遇到了我的女儿，他们留下二十两黄金，和一匹红锦为定礼，说是今天晚上好日子，要来入赘呀、啊。老汉为此烦恼。哦，这与师傅无关呐。原来是这样。哈哈，呃，太公，小僧倒有个主意，可叫那大王不娶你的女儿，让她回心转意。太公意下如何？哎，太公，师傅，他是个杀人不眨眼的魔鬼啊，师傅怎能让他回心转意呀、啊？嗨，太公有所不知啊，呃，洒家在五台山至真长老处，哈哈。学得一点说姻缘的本事，无论他是怎样铁石心肠的人，都能让他回转。今夜太公让女儿到别处躲藏，洒家替你说一回姻缘，保他可以回心转意。<笑>好是好，只是师傅莫胡嘴啰絮啊！哎，太公莫怕，那洒家也是要性命之人，只要太公不说洒家在庄上。保太公万事大吉呀、啊！哎，哎，太公不必多礼。我遇到活佛下驾，我女儿有救了。哎呀，活佛，你还要吃点什么？呃，呃，这饭就不必了。若是有酒，再与洒家拿点。有有有，快给活佛上酒。哎。太公，啊，你女儿安顿妥当没有？老汉已将女儿安排到林庄去了。哎，这下就好了。太公，来，洒家跟你说
去请我的丈人出来相见。岳父大人，快快请起！你是我的丈人，怎么能这么迎接我呢？大王休说这话，老汉是大王治下的人户啊！哎，我给你做个女婿，亏待不了你。你的女儿匹配给我，那是她的造化啊！丈人，我的夫人，她现在在哪里呀、啊？小女，哈羞，不敢出来。拿酒来，我要敬我丈人三大碗。哦，来。哦，哦，哎，岳父大人，我要先把夫人娶走了，然后再来吃酒不迟啊。呃，他现在何处啊？他在后院，我带你过去。哎，别不开眼的东西，都在这里等着，滚，滚。就在这里边，你进去吧。泰山真是勤俭之人，这屋里连盏灯也不点，您就让我那娘子那么黑着坐着。小女害羞，小女害羞啊。娘子，娘子，娘子，娘子我来了。娘子，你在哪儿？娘子。娘子啊！娘子，你怎么不出来接我呀？啊，娘子，娘子，娘子，娘子，我是来娶你的，我要娶你回山寨做压寨夫人。娘子，娘子，娘娘娘子，你好大的肚子啊！娘子，咱家不光肚子大，拳头还大呢。我操！哎呀！你袭击金府，银针，叫你认得老婆。我，哈哈，你个银贼，睁开眼睛，好好看看你老婆。好了，饶命！好，饶我性命。哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，走走走走。你给我等着，等着！休走，吃洒家三百全账！别跑呀！大王，你苦了老儿一家呀！啊！我让你劝他说姻缘，你却如此把他毒打一顿。他他他他他一定是去山上要带着大队人马来杀我一家。哎呀！我说太公，你莫要害怕，俺告诉你。洒家本是延安府老重经略相公帐前的提辖官，俺只因为杀了人，这才出家当了和尚。别说这七八个山贼，就是来个一二千的官军，也奈何不了洒家啊！哈哈，嗯，哈哈，哎，哎，太公往外让一让
太公这下放心了吧你抖什么抖<笑> 闯上先不要动手他又是我日常跟你讲的<笑> 原来这和尚和贼人是一路啊小弟自从与哥哥上次在魏州三人分散哈哈哈可是后来官府一路穷追撒家不放撒家与他有幸结为了兄弟
这才呵呵投在了这刘太公的窗上，却不想有幸碰见了你的这位兄弟啊！哈哈哈哈，李忠兄弟，近来可好啊？哥哥，方才你打的这位兄弟啊，现在这里桃花山扎寨，称作小霸王周通。那日我从山下经过，周通兄弟恰巧带人下山与我厮杀，我赢了，他便留小弟在他山寨为寨主，我也从此在桃花山落草了。哈哈，既然如此，那便是好。那你这位兄弟和刘太公的这门婚事，就此作废。好，哥哥既然吩咐，小弟照办就是。多谢活佛，多谢大王。俺们答应。哈哈，周通兄弟，你听洒家说。你和刘太公的这门婚事，就此了断了吧？你不知道，这刘太公就这一个女儿，这养老送终、传承香火的事，那全指着他了。你把他强抢上山，做你的压寨夫人，这刘老太公是心不甘情不愿呐。我看，你不如听了洒家的，好，重新找一个好的便是。哼，你。啊啊！大哥，小弟不敢了，小弟再也不敢当当这家伙了。哥，这大丈夫说话可不许反悔啊！哥，李忠兄弟最了解洒家，洒家最讨厌那些强抢民女的淫贼。小弟不敢，小弟不敢，不敢便好。哎，但小老儿备些酒席，请各位吃酒。哎，大哥，这里还有红烛喜宴，兄弟看了心里不悦，不如大哥随我们兄弟回山。咱们好好喝上一回。周通兄弟所言极是啊，大哥意下如何？嗯，好，那洒家就与你二人上山。好，请，请。哎贾二，快，我好饿。林教头，来碗热汤，快，好嘞。恩公，来来来，喝碗热汤，谢了。恩公啊，我正要去找你，有要紧话和你说。什么事啊？哎，刚才从东京那儿来了两个尴尬人，在我这里请管营和差拨吃了半日酒。我听到差拨说出“高太尉”三个字，小人心中疑惑，就请我那魂家听了一个时辰。哎呦，几位客官，可是要吃酒啊！店家，哎，这一锭银子够你这小店一年的开销流水了。哎呦，这小店我包下了，任何外人不能再进来。好好好，我这就把酒幌摘下来。哎，几位慢点啊！来来来，几位客官，喝碗热汤。来，请。来，您喝点热汤。这个赏给你。哎呦，谢谢谢谢谢谢，几位慢用啊。那二位就先走一步。行，那我们就先走了啊。谢谢谢谢。哎，哟，客官要走啊。慢点啊！那我们也走吧。哟，二位也要走啊？来来来，慢走啊！慢走啊！店家啊，你把银子收好，千万别丢了。哦，好，好，好，好，好，哎，慢走，慢走，几位慢走，慢走。临了。这管营和差拨嘴上答应说，都包在他两个人身上，好歹要结果了他。那两个从东京来的人，还将一大包银子递给管营与差拨。他们吃了一会儿酒，各自散了。临行前还给小人一大锭银子，够小人做一年买卖的。我琢磨，要不是有事，怎么会平白无故大方？小人平日常听说
高太尉对你的陷害，怕是……那东京来的两个人，长什么模样？年长的白净面皮，大约三十来岁，有胡须；年少的紫棠色面皮，没有胡须。这三十岁的莫非是陆虞后？这帮破贼到了此地还不放过我！恩公，我劝您还是小心提防为好。俗话说，吃饭防噎。走路防跌呀何急着要走啊！哎呀，洒家已在此住了两日，不可再耽搁。再说，俺在东京还有要事。嗨，哥哥，哥哥不如随我们兄弟在此落草。正是啊，哥哥上山，小弟当虚位让贤呐。说的倒是啊，可洒家如今以削发为僧，哼，怎可再上山落草啊？再说。洒家回东京，确实有要事在身。哥哥既然心意已决，不肯落草，那小弟也不好勉强。来，我们持酒。来，干干干！倒酒，倒酒。报，报告大王，发现两辆车，有十几个人正路经山下。嘿，哥哥，你在此多吃几杯酒。我兄弟二人下山取些财物，但得多少，都送与哥哥，当做路费盘缠用。是，请哥哥稍等。啊，哈哈，哈哈，哈哈，也罢也罢，那你兄弟二人速去速回。好，好，好，走。哎，张三李四，有有，俩人嘴甜，留下陪哥哥好好吃酒。我们速去速回。是是。这两个鸟人可真够吝啬的，放着这好好的金银，不送给洒家，哼，却要去打劫别人的来送给洒家，这不是把官禄当人情送吗？哼哼，哎，大师，请。两的脑袋，有这老石子印吗？哎呦，小的脑袋变如西瓜，哪比得了这金银呐、啊？是啊是啊。哎呦，大师傅真神力，大师傅神力！哎，你们两个贼搓鸟，可敢拦洒家？小的们都还爱惜自己的脑袋，是啊是啊，不敢不敢，不敢。那还差不多，免得洒家多费气力。哈哈哈哈哈，嗯，哈哈，哎，告诉你们家两个大王，就说洒家回东京去了，不用他送。哈哈，这些酒器就与洒家做盘缠了啊！是是是是，哈哈。哎，大师傅，大师傅，请留步。怎么？想逃死吗？小的不敢，小的只想说，此处下山只有一条路。对对对，大师傅下山总会遇到我家大王，我们……哈哈，你这多嘴的泼财，难道洒家不如你们懂事吗？是是是，哎，哈哈，哎，哼。
去六七天了，一点动静都没有，是不是想的太多了呢？可能是我太多疑了吧。你来了有些日子了，冬天到了，这天王堂四面透风，再叫你把手，把你冻坏了，这柴进大官人那儿我也不好交代呀。这样吧，此去往东十五里有个大军的草料场，这每月缴纳草料的时候，都有些惯例钱。原来是个老君在那里看着，如今呢，我想让你过去替他，让他来看守天王堂。你也去那里转几管盘缠。老君，官营差这个林冲来替你，你回去看守天王堂，这就交割。啊。这边，哎呀，这些都是藏窟，里面啊都放着非常重要的东西，可千万不能有差池啊！你看那门上都贴有封条，上面啊都有官印。一会儿啊，我就把草料厂的钥匙啊交给你，你一定要好生看管，千万不能出现差错啊！啊，钥匙你拿着，我们到房间里暖和暖和去。哎，走吧。以后啊，这些锅碗瓢盆都借你用了。呃，天王堂也有我吃饭的家伙，您老随便用。哎，好的。以后啊，你要是想买酒吃的话，就带上这葫芦。出了草料场，往东走二三里地，有一个小店，那里呀、啊、有卖酒的，有酒就好。一个人在草料场闷了，就喝点酒，自己跟自己说说话。哎，那我先走了。好。你得罪的人势力不小啊！你这条汉子，铮铮铁骨，看上去一身的本事，到这里干一个老头子干的营生，怕这情况不妙啊！哎，此话怎讲？哎，哎那些贼人来不来害我？我又能到哪里去呢
，小心碰头。这是龙门吗？不是，这是里门。不管有天大的人物到这里来呀、啊，都得对我低头躬身行礼。官人，只顾看着姐姐做什么，还不赶快让她坐下？哦，娘子。娘子，这里没有座椅，只有这个圆木墩，可以当成上座了。这木头好凉啊！啊，是啊，我用它练功啊，变得我不怕寒冷。那你睡觉铺的稻草又叫什么？龙须草吗？刚一进来，看到你这里破败凄凉的景象，我心里感到非常难过。我差些背声哭了。没有了，其实。你遇见我是好命啊！你看，我每天都在这里等着你。如果换成是另外一个人，在这里偷偷养外事，你来了就对你拳打脚踢，还把你赶走，那你怎么处置啊？那好啊，言语都说尽了，只是不曾打过我。好了，你打我，你打我呀，你打我，你打我。他这一路走来很辛苦的。哦，我去倒碗水。娘子，以后呢，还望你不厌贫穷，也不嫌我们草药厂的栖身草地破败凄凉，能够安心服侍我。让这个地方虽是冰天雪地，却温暖如春。不、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯